Отже, ласкаво просимо на другу частину нашої поїздки. Попереднє відео, я сподіваюся, всі бачили, це поїздка з Києва в Бухарест. Наразі ми в Бухаресті і виїжджаємо зараз на Стамбул. В цьому відео будемо їхати через Болгарію, через Туреччину, власне, і до Стамбулу. Плануємо дві зарядки, одну в Болгарії, другу в Туреччині, обидві на супершвидкі, на 100 плюс кіловат. Подивимося, які там зарядні оператори, зробимо невеличкий огляд того. А дорога сьогодні займе весь день. Зараз на годинку 8 ранку. Стартуємо, зараз подивимося, з яким відсотком нам машина пропонує приїхати. Пропонується їхати 5 годин 10 хвилин, 330 кілометрів, та приїхати з запасом ходу ще 24%. Це також може змиститись через іншу швидкість, яку воно планує, та через кордон. Також тут бачимо, тут будуть падіння, це проїзд гірських серпантинів в Болгарії. І також можливо, що маршрут, який будує тут, трошки буде по дорозі мінятися. Але я думаю, що не сильно значно. Поїхали. One hour later. Тож на годиннику 9.10 ми приїхали на кордон Румунії і Болгарії в місті Русе. Дивимося, скільки займе перетин кордону. На годиннику 9.30 тож, пройшли ми обидві митниці, обидва кордони, румунські та болгарські, за 20 хвилин. Румунські є швидко, десь хвилин 5, і на болгарському трошки постояли в черзі, ну, недовго. Питали нас і зелену карту, і чи оплатили ми дороги в Румунії, показували він'єтку. Заплатили 6 євро за проїзд по мосту між Болгарією та Румунією на румунській стороні. На болгарській стороні там ще також висить фі 36 євро, наскільки я розумію, щоб заїхати чи то в Болгарію, чи то по Болгарії. Але нас то не питали, оскільки для українців, для українських машин наразі безкоштовні дороги в Болгарії. Тож ми він'єтку не купували. Я сподіваюся, з цим проблем у нас не буде, адже ми будемо їхати по платних дорогах сьогодні в Болгарії. Перше враження від Болгарії про те, що тут все-таки Така більш східна Європа, Румунія якась більш така сучасна, більш західна, більш така нова. Болгарія все ж більш мені нагадує трошки якийсь Радянський Союз, хоча я там не жив, але щось таке трохи схоже з перших політів, я не знаю чому, просто якесь таке враження одразу. Нам залишилося їхати ще 3,5 години до зарядки, десь по дорозі ще перекусимо, я думаю, зупинилися. Невеличку зупинку зробимо, оскільки так важко, ну, трошки важко їхати 5 годин поспіль. Але без зарядки, тобто зарядка повинна через 3,5 години вже. Отже, зробили технічну зупинку на 10 хвилин по полу Зараз ми приїхали в Велике Терново і будемо виїжджати на дорогу 55. Це ось такий серпентинчик гірський. І далі там вже трошки залишиться до Дмитриограда. В Дмитриограді у нас очікується зарядка 120 кВт і повноцінна їжа. Тут є проблема, пов'язана з тим, як йдуть дороги в Болгарії. Автобани всі йдуть отак горизонтально, а ми їдемо вертикально. Тож ми їдемо не по автобанах, а по проектах. Але тут, після Дмитриограда, після зарядки ми маємо виїхати на автобан, який буде вже йти до Стамбула. Стамбуль нас очікує задори. Тож по графіку мало приїхати по 22%, приїдемо в 26%. Так що все супер. Якщо в Дмитрограді раптом не буде працювати зарядка, то нам вистачить ще доїхати до наступної. Це мережа Finance Charge, в них багато зарядок на 120 кВт. Але я думаю, все буде добре. Приїхали на зарядку 19% пів другої дня. Отже, приїхало 300. 40, 335 кілометрів з розходом майже 15. Їхав через гірський хребет. Отже, приїхав на зарядку в Болгарію. Зарядна станція за електромобілі. І будемо використовувати, тут є плікушка така в мене, називається Finest Charging. Тут на станції два порти, обидві по 120 кВт, по 320 ампер. Якщо беремо будь-який, в принципі, кабель. Давайте беремо цей другий. Підключаємось. Машина його побачила. І тепер ще за плікушку кажемо Charge Now. І кажемо, що ми обрали другий. Charge Now. Так, станція стукнула контактами. А, зараз, по ідеї, тут почне воно таким синеньким миготіти. Показувати, що йде підключення. 
пішло за винним, зарядка успішно йде. Тут ампортраж пішов рости, в принципі, досить швидко рости. Отже, станція видає навіть більше, ніж 320 ампер, більше, ніж заявлено 330 що досить прикольно, і менше, ніж за хвилину набрала максимальну потужність. Наскільки я розумію, це ABB, а ні, це Siemens. Станція вернеться Siemens. У нас такі самі станції ставлять в GoToU, наскільки я знаю. Тож заряджаємося, в принципі, зарядка йде максимальною потужністю. Підемо зараз, пошукаємо, де поїсти. Оплата буде йти з мого рахунку, тут прив'язана банківська карточка, тобто одразу після закінчення сесії. З ним напряму з банківської карточки, не треба поповнити рахунок, дуже зручно. Дуже легко знайшли, станція знаходиться саме там, де вказано на плакшері. З траси з'їхало буквально 500 метрів, так що дуже зручна локація, рекомендую. По часу пише, що до 100% 55 хвилин, тобто по факту до 90 з чимось буде 45 хвилин. Такий самий час, як і на наших станціях в Україні. Виникла проблема з тим, щоб заплатити в кафе. Оскільки євро не приймають, і картку теж не захотіли, але тут був банкомат. Я через банкомат зміг собі трошки грошей зняти цих лєвів болгарських. Тепер в мене ще й лєви. Отже, зарядила Болгарія машина на 98%. І тепер виїжджаємо. Далі проклав маршрут на зарядку в Туреччині. До кордону нам їхати 50 хвилин. І далі ще півтори години по Туреччині до наступної зарядки. І, в принципі, прийдемо на ту зарядку, у нас буде ще 47%. Так що там швиденько так підзарядимося і будемо їхати далі. Виїхали на автобан, приїхали, може, кілометрів 35, трошки пораділи, а потім на автобані почались ями і ремонт дороги на автобані. Ну, я навіть не знаю, що ще додати. Це Болгарія, дядька. 15.25, приїхали на кордон Болгарія, Туреччина. Отже, 55 хвилин на годиннику, тобто зайняло кордон 30 хвилин. З яких 2 хвилини болгарська сторона і, відповідно, решта турецька сторона. Чому так довго турецька? Тому що турецька сторона ділиться на 3 етапи, навіть на 4 там, по факту перший етап тобі пропонують машину від ковіда дезінфікувати, можна скипати, далі паспортний, не питають на мету візиту, нічого, просто штампи і доплачення. Далі митний контроль, на якому треба чекати, поки там дівчата наговорять, потім спитають зелену карту і подивляться багаж. І далі ще четвертий пункт, на якому тобі просто кажуть «Привіт, Олексій, давай-давай». Я не знаю, на що їм треба там якийсь чоловік сидить. Просто реально кажу, просто сказав. Привіт! Давай-давай! Так що прийшли турків, все, тепер ми в Туреччині. Виїжджаємо на автобан, на автобані обмеження швидкості 120 км на годину, в Болгарії було 140. В Туреччині можна їхати плюс 10%, тобто, якщо будемо їхати 130, то я думаю, що буде нормально. До зарядки, зарядка повинуться через півтори години. Це буде лише зарядка, без їжі, і потім ще окрема їжа, оскільки біля зарядки, там нічого нормального нема. Так що зарядимося трошки і поїдемо їсти. Коротше, як виявилося, в Туреччині дуже якась дурацька система оплати платних доріг. А коли я гуглив, писало на сайті, що треба коротше, платити за певні відрізки. Я очікував, як тут відбувається зазвичай в Європі. Ти приїжджаєш на в'їзд на дорогу, береш квиточок, виїжджаєш з дороги, квиточок кукаєш в автомат, платиш гроші, їдеш. А також за кордоном, зазвичай, є можливість купити собі якусь карточку, типу, щоб там, якщо ти багато їздиш, типу, щоб якось так їздити. А ви тут, в Туреччині, лише картку. Тобто, мені треба було щось купити, мабуть, на кордоні, собі кудись наліпити, щоб воно мені сканувало, де я заїхав, де я виїхав. А зараз, виходить, я нічого не купив. Я заїжджаю ще раз на автобан, воно мене не пускає, нормально, типу, а на виїзді вона перевіряє типу, цю карточку, її не знаходить, і так от робить так. Типу, начебто я якийсь, коротше, порушник. Але пускає. А, і схоже, мабуть, ідея типу, в тому, що воно записує типу, всю базу, типу, всі мої автобану. І далі я маю два тижні на те, щоб погасити цей борг, бо інакше ну, мені буде штраф за, за неоплачення. Тож, коротше, я на то все подивився, вирішив, що прийду в готель, 
поясним, що я, коротше, трошки не розібрався. І хай мені допоможе то все оплатити і може намочу собі наклейку цю на зворотню дорогу. А зараз під'їжджаємо до зарядки, вже 20 хвилин залишилось заїхати. Коротше, у нас біда. Чувак тільки що не підключився і сказав, що йому годину стояти. О, на запас входить ще на 157 км, а є ще зарядки в Стамбулі через 130 км. Коротше, чоловік зайняв нам тут CCS2, 120 кВт, але ми знайшли вихід, підключилися на тип 2, і тут тип 2, 3 по 63. Отже, ми зараз отримаємо одну фазу по 48 А, 12 кВт, в принципі, непогано. Тут якийсь торговий центр, зараз підемо тут поїмо. За годинку нам 11 кВт закінеться, нам вистачить якраз доїхати до готелю в Стамбулі. Бо зараз, якщо будемо їхати, ми приїдемо на 2 відсотках, то трошки ризиковано. Хотів вам продемонструвати 20 кВт, в принципі, ви їх і так бачили, як машина дарявається на 20 кВт, тож нічого нового тобі не було. Станеться компанії ЗС. Так, 11 кВт. Ну, непогано, коротше, стоїмо. Отже, ми вже тут 18 хвилин заряджаємося. Виявилося, що цей торговий центр – це магазин «Штор». Виявилося, що тут є кафе, яке не працює. Так що поп'ємо ще чай, старимося, почекаємо, може цей чувак таки з'їде кудись. А якщо не з'їде, то будемо на копійках доїжджати вже в свій готель. Поїхати ще на якусь зарядку, то так лінь, чесно кажучи. Я сподіваюся, що все-таки ми тут трошки потупимо і поїдемо. Коротше, заряджаємося тут вже 5 кВт годин зарядили. 30 хвилин пройшло. Якщо будемо зараз виїжджати, то приїдемо на 5%. Але це вона хоче, щоб я їхав по платній дорозі, по автобану. Якщо буде їхати отут, то я зекономлю ще 15 км і трошки швидкість. Або ж можу їхати по платній дорозі просто не 130, а трошки повільніше, 110. Також тоді доїжджаю. Коротше, якось мені чекати цього чувака впадло і сидіти тут теж якось скучно. Так що буду, мабуть, їхати, просто трошки економніше, а в готелі, я сподіваюся, я упаду на розетку. А якщо ні, то тоді буду потім шукати собі десь в місті. Коротше, ситуація наступна. Думав їхати і тільки думав їхати, чувак від'їхав. Думаю, підключись на CCS. Пробую підключитися, станція ушла в ребут. Коротше, я зрозумів, що відбувається. Я зарядився на тип 2 на повільному, завершив сесію, а в мене гроші не зняло чогось з моєї картки, не змогло. І задізайбував мені аккаунт, виключував. Тож тепер мені треба або новий аккаунт, або зараз зі своїм щось робити, або забити. Коротше, варіантів в мене немає, тому що новий аккаунт з карточкою Медбанка також не створюється. Медбанк чогось не допускає в платіж, я не знаю чому. Треба в монобанк писати, типу, з ними зв'язуватись, в мене на то немає часу. І, в принципі, я на 5 відсотках доїжджаю до готелю, так що я виїжджаю. Коротше, я трошки тут підтошнив, виключив кондій, привідкрив заднє віконечко, зменшив швидкість до 100, тепер вже в 20 відсотків приїжджаю. Так що, якщо зовсім біда, то можу трошки підтошнити. І, ну, в принципі, нормально йде на автопілоті. Отже, в Туреччині три оператори. Є шардж, карточка надається, є, є шардж, треба а, замовляти карточку AirFit, я написав їм саппорт, вони нічого не відповідають. Є ZES, а, який не додає карточки MasterCard українські, а візу українську з Монобанку додав і не хоче більше її чаржити. Монобанк каже, що їм ніякі запити не приходять. Саппорт. ЗЕС я написав, вже годину не відповідає. Ось такі турецькі оператори. А, можливо, хтось з вас зараз подумає, а чому ти не використав плаксерфінг? Так от плаксерфінг не працює в Туреччині. Можливо, хтось подумає, а чого ти не використав GoToYou? У GoToYou ж теж є роумінг, партнери. Ні, GoToYou також не працює в Туреччині. Отож, можливо, хтось спитає, чому я не поїхав на Supercharger? Відповідь дуже проста. На травень 2022 року суперчаржерів в Туреччині немає. Вони є в планах на цей рік. Тож, можливо, коли ви будете дивитися це відео там, через кілька місяців або через півроку, вже буде суперчаржерів в Туреччині. Тоді можна буде їздити простіше. Але зараз їх немає. Отож, 
план мій виїхати і накрайнити розетку. Інших варіантів в мене нема. Ну і хіба що за крюк чіплятися за фуру, але то зовсім якесь таке дуже цікаве. Їдемо. І в нас вже 20% пише, що приїдемо. Я просто кав поворот. Тепер я їду не по тій трасі, бо я хотів їм мене, а по іншій. Бо тут, коротше, дві дороги йдуть. І одна коротка, та по якій я мав їхати. А оця. А я їду тепер по довгій вовбіст. Я спочатку трошки засумував, через те, що я повтикав тут поворот і поїхав не туди. А потім виявилося, що я все одно доїжджаю. Так що я просто прийду трошки пізніше. Буду їхати більший кілометраж, але менше заторів. Блін, про така поворот. Такі складні розв'язки, просто жесть. Три дороги йти на Стамбул. Одна безкоштовна і дві платні. Я поїхав не по тій платні, по якій б мав їхати. Поїхав по іншій. Ну, я все одно доїжджаю. А виїхати назад на ту дорогу нереально тепер. Тож, їду по цій. А, значить, їдемо вже по Стамбулу. Залишилось нам їхати 5 хвилин до готелю. І тут в Стамбулі дуже стромний трафік. Я вам скажу, тобто дуже багато всяких розв'язок, розвилок, з'їздів, переїздів. Постійно треба втичити на карту, чи правильно я їду, бо поїхав. Якщо ви їдеш не туди, то все, коротше, то маршрут перебудовується тобі через якусь ще страшну штуку. І постійно в тебе естакада, естакада, з'їзд, поворот, розв'язка, розвилка. По п'ять смуг туди-сюди, одна туди, друга на друга, коротше, якийсь повний бред. Я не знаю, хто будував це місто, хто його розбудовував, але тут явно не було архітектора взагалі. Тож, якось ми вже майже досталися, у нас 12% батареї. І все ще зберігається інтрига, чи дадуть нам розетку в готель. Я думаю, що дадуть. Отже, приїхали ми таки на 13% і поїздка вся вийшла у нас 700 км рівно з розходом 16. Останні кілометри ми тошнили і вийшов розход 13. І так, ми заряджаємо машину від 12 ампер. До 100% заряджатися більше 24 годин пише. У нас, в принципі, цей час є. Так ми все організували. А, тут трошки скло не до кінця закрили і заховали саму зарядку в машину на всякий випадок. Тут у нас висить зарядка, тут у нас йде кабель, він зараз ми трошки матнемо, щоб він був не такий натяжений. І там отак от вона вниз іде, і там далі спускається в ресторан, і там далі в розетку от під цією стріхою. Many hours later. Прийшло в нас півтори доби, ранок, дві ночі, і тепер у нас 100% батареї заряджено. Зарядили з цієї розетки з 20 ампер 64 кВт години, повну батарею. Тим часом я писав саппорт два дні на E-Charge та на ZES. І ZES мені нічого не відповів, так що в мене досить там заблокований аккаунт, я ZES не можу скористатися, хоча в них прикольні зарядки 120 кВт. А Яршарж зробила мені інструкцію квест. Отже, щоб активувати станцію в Яршарж, треба поїхати на станцію, вбрати собі станцію, стати біля неї фізично, подзвонити телефоном в саппорт. Вони мені надішлють на імейл лінку на передоплату, по якій я маю карткою оплатити стільки там я хочу енергії. І після того знову подзвонити в саппорт, і якось після того станція мені активується. Коротше, Повний бред. Вирішили, що коли будемо їхати назад в Бухарест, то не будемо тут заряджатися взагалі в Туреччині. Поїдемо знову в Дмитрівград, в Болгарії, там, де ми заряджалися. 
і все в нас буде класно. Відео з зворотньої поїздки в Бухарест не буде, тому що вона, по суті, буде така сама, як ця, тільки зворотня. Буде ще далі відео з Бухареста, будемо їхати на Закарпатті, там буде інший маршрут, там також буде цікаве відео. Ставте подобайку цьому відео, підписуйтесь на цей канал, кидайте його друзям і до зустрічі. Бувайте!